Koni Jiwa Minasan Setelah sekian dikade Akhirnya Saya Jackie Zek Youtuber Medok Hadir lagi Hehehe Kali ini saya di sini tidak dengan video tutorial seperti biasanya ya guys Juga bukan seperti yang pernah saya bilang Konten original saya animasi Tetapi konten kali ini adalah game Hehehe Mohon maaf ya guys Bagi yang sudah subscribe dan menunggu konten original saya Namun tidak kunjung rilis Sebelumnya masalahnya adalah berada pada media saya Karena animasi membutuhkan spek komputer yang lumayan tinggi Jadi saya tidak bisa membuat animasi dengan komputer saya sebelumnya Tapi sekarang Sebenarnya komputer saya sudah mampu dan memadai Namun Kesibukan yang lebih meningkat dari sebelumnya Dan membuat saya tidak sempat untuk mengerjakannya Jadi mohon maaf jika video animasi yang pernah saya janjikan belum juga rilis Namun insya Allah sedikit-sedikit pasti akan saya kerjakan Sebagai pengingat Jangan terlalu berharap Karena konten-konten saya Atau kehidupan youtuber saya hanya untuk bersenang-senang Hehehe Untuk sekarang ikuti saya di konten game ini Mari bersenang-senang Haha Sebenarnya saya bukan gamer Dikatakan hobi pun juga gak bisa Karena kalau bermain game sebentar saja saya sudah bosan Hehe. Ya mumpung belum bosan sekalian aja aku bikin video gamingnya Itu itu buat nambah jam tayang Kalau bisa sebanyak mungkin jangan di skip ya guys Problema youtuber pemula nih guys Berat mengejar jam tayang Haha. Mohon bantuannya buat youtuber medok yang cipu ini ya guys <laughs> Oke okay. Dari dulu aku suka game simulasi pertanian dan peternakan, terutama adalah Harvest Moon. Jadi kali ini saya juga akan memainkan game Harvest Moon edisi terbaru dan produksi dari Natsume, sama dengan game Harvest Moon PS2 yang dulu sering aku mainkan, yaitu Harvest Moon A Wonderful Life Special Edition. Jika kalian juga pernah memainkannya, kalian pasti paham dengan background yang saat ini saya gunakan. Hehe. <laughs> Game simulasi yang luar biasa, sangat mirip dengan kehidupan nyata Sampai ada nikah dan bahkan punya anak Benar-benar membuat aku jatuh cinta pada game ini Sampai-sampai dulu aku pernah punya bukunya Jadi di video ini mungkin aku juga akan sedikit membandingkannya dengan Harvest Moon A Wonderful Life Jika kalian pernah memainkannya, kalian pasti paham Oke, sesi curhatnya cukup sampai sini saja guys Sekarang langsung saja kita mulai Pertama-tama kita mulai dari cara mendapatkan gamenya Kalian bisa membelinya di Steam, aplikasi penyedia game saat ini Yang sudah paham kalian bisa langsung skip saja ke cara selanjutnya Haha. <laughs> Bagi yang belum, kalian bisa install aplikasi Steam secara gratis Cukup ketikan saja di Google Download Steam Masuk di link yang paling atas Download dan install Kalau kurang jelas kalian cari sendiri aja cara mendapatkannya di Youtube Insya Allah banyak Haha <laughs> Kalau sudah terinstal, buka aplikasinya. Kemudian klik Store, ketikkan Harvest Moon dan akan muncul listnya dan pasti akan muncul Harvest Moon One World. Ini dia game Harvest Moon yang terbaru saat ini. Klik saja yang paling atas. Kalian bisa membelinya dengan harga yang terbilang cukup mahal, <laughs> yaitu 200.000. Itu masih belum termasuk instalasi tambahannya Atau jika kalian mau lebih murah beserta tambahannya Kalian cukup membeli yang satu paket yaitu 332.000 Mahal kan? <tuh> kalian dapat melihat trailer gamenya di sini. Farming is easy with your trusty Expando Farm. When you want to investigate a new area, simply Oke, okay, bagi kalian yang sultan dengan uang banyak, silakan membelinya secara legal di Steam. Dan kalian dapat memainkannya secara online dan mungkin sewaktu-waktu akan mendapatkan update game. Selanjutnya, untuk kalian yang kismin seperti saya, akan saya kasih tahu cara mendapatkan gamenya secara murah meriah. Namun tentu saja hal ini adalah ilegal dan gamenya hanya tersedia secara offline Namun menurut saya tidak akan beda jauh dengan originalnya Dan tentu saja sudah termasuk dengan pack tambahannya yang salah satunya adalah mythical base pack Yang memungkinkan kalian dapat memelihara hewan mitos ha -ha. Salah satu dari banyaknya keunggulan dari game Harvest Moon terbaru tentunya Dan keunggulan lainnya akan kita jelasin bersama di video saya saat ini Oh iya, karena ini ilegal jadi jangan rame-rame, ntar ketahuan. Semoga video ini bakal aman, tidak seperti beberapa video saya. Hahaha. 
Dan pada akhirnya video saya tetap adalah tutorial <laughs> Oke langsung saja Kalian dapat membelinya di Shopee Pasti kalian semua punya akun Shopee kan? Kalau belum punya segera bikin dan buka aplikasinya Hehe. <laughs> kalian cari aja Harvest Moon One World Kalian bisa memilih yang harganya atau lapaknya yang paling sesuai dan aku beli yang paling murah ini dia harganya cuma 6k saja guys murah sekali kan selanjutnya tinggal isi saldo kalian dan pesan produknya eh namun sebelum itu jangan lupa cek spek gamenya apakah sesuai dengan PC kalian jika tidak ya mending beli PC nya dulu aja <laughs> atau ikut main bersama saya saja guys <laughs> dan jika PC kalian mampu ya tinggal pesan ntar pasti akan dibantu sama penjualnya sampai gamenya dapat dimainkan oke sekarang ayo kita mainkan gamenya ini dia ikonnya kas oke kita udah masuk di menunya gak perlu aku jelasin kan ya pilih new game atau continue masa iya gak ngerti <laughs> Langsung aja kita mulai permainan baru Salah satu keunggulan di Harvest Moon ini juga adalah Kita bisa memilih karakter cowok atau cewek Aku akan buat yang cowok di sini Dan kita juga dapat kostumisasi pada karakter kita Walaupun cuma warna kulit, mata, dan rambut sih Hmm... Aku pilih warna yang gak gelap deh Tapi juga gak terlalu putih Kan petani, haha <laughs> Terus tekan RP atau R1 Lanjut warna rambut Keren warna hijau kayaknya Eh, warna hitam aja deh Matanya kita kasih warna merah Oke, keren nih Confirm Namanya kita kasih GZ singkatan dari Jackie Zack eh. Enter confirm. Nah di sini kita juga disuruh pilih tanggal lahir nih guys. Hmm. Kita kasih winter tanggal 22 udah. Oke start. Nah, ini openingnya dia kayak baca buku cerita asal usulnya Harvest Moon, guys. Kita skip aja, aku gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa. Bagian juga membosankan. Ntar kalian tonton aja sendiri kalau kalian mau main sendiri. Hehe. Nah, ini ibunya si karakter nih, guys. Di awal pasti masih banyak tutor dasar kayak gini nih, guys. Ini petunjuk untuk ngetak NPC. Dan pasti kalian juga paham kan? Tinggal pencet A atau X saja seperti game-game pada umumnya. Hmm, ini si mamanya ngasih kita pekerjaan untuk cari makanan, sekaligus tutor aja. Nah, biasanya kalau di awal gini, kalian pasti bingung cari jalan keluarnya dan lari ke arah pintu belakang yang useless ini nih. Haha, <laughs> gak akan kebuka. Yang bener ini nih, tinggal jalan aja tanpa pencet tombol apapun. Oke, okay, kita bertemu profesor yang kelihatan seperti cewek, tapi sebenarnya cowok ini. Dah, gak paham aku guys, dia ngomong apa. Bisa, <laughs> kita skip aja dengan tahan tombol Y atau segitiga. Kita disuruh ngikutin dia. Kalau di petanya, ikutin tanda panah pink itu aja. Ke arah tanda seru. Jadi di sini adalah tutor cara panen tanaman liar ya guys dan mudah seperti biasa karena ya seperti di game Harvest Moon lain semua tombol eksekusinya ada A atau X. Ambil semua kentangnya. Sekarang ini ya Apa harusnya angkul ini 
Mm, la pizza. Yo va a Anjira te han clevado. Nah, itu tuh sebenarnya ada peri ya, guys. Peri yang akan memberikan macam-macam benih untuk kita tanam. Jadi di harvest moon ini tuh benih tidak perlu beli, cukup rajin-rajin ngambil dari para peri. Oh, suruh ngambil ini. Nah kan, dapat nih. Tapi ntar gak perlu ngasih apa-apa, tinggal ambil aja. Dikasih cangkul kita. Auto, tutor nyangkul habis ini. ha. <laughs> Di harvest moon ini tuh enaknya kalau mau kerjain apapun itu gak perlu ambil itemnya terlebih dahulu guys Jadi lebih cepet dari harvest moon yang lama Tinggal XX aja Nah milihnya cukup di sini dan langsung item yang dibutuhkan Isi airnya hanya bisa dari sumur guys Langsung saja kita X di lahan yang mau kita siram dan otomatis langsung menyiram Kita disuruh ngasih kentangnya dari tas kita Buka tas dengan cara tekan Y atau segitiga Kalau kita X itemnya ntar bakal ada pilihannya lagi Pegang, makan, dan buang di sini juga ada deskripsi itemnya, musimnya kentang. Sebenarnya musim gak berpengaruh sih guys. Kalian tanam di musim apapun juga gak bakal mati. Musim cuma fungsi untuk mutasi. Ya, salah satu keunggulan lain di Harvest Moon ini adalah mutasi tanaman berdasarkan musim dan tempatnya. Oke, karena kita akan kasih ke ibunya, jadi kita pilih hold. Lah, <laughs> belum mulai tutornya ternyata. Oke, okay, tempat tidur berfungsi seperti harvest moon lain, yaitu untuk tidur dan save. Nah, ini kalau di Genshin Paimon nih, haha. <laughs> Navigator kita untuk misi-misi. Dan bedanya di Harvest Moon ini, guys, juga ada misi untuk membuka opsi baru, peta baru, dan hal-hal baru lainnya, guys. Jadi lebih seru dan ada tujuan untuk kita lakukan selanjutnya. Nah, misi kita sebenarnya adalah mengumpulkan medali-medali ini nih, guys untuk menghidupin peri-peri lain yang hilang anjay posenya <laughs> Nah ini nih, serunya dari Harvest Moon ini adalah kalian bisa pindah-pindah rumah kalian dengan praktis Tapi syarat pindahnya, kalian hanya bisa pindah ke tempat yang ada robot ini 
Sparky namanya Charging Sparky ini hanya dibutuhkan saat kalian mau menyimpan rumah kalian guys Kalau mau naruh gak usah Nah item ini yang bisa ngisi charge nya lebih banyak dari yang lain Gak harus kentang ya guys Ini hanya tutorial Kalian bisa gunakan item apa saja Kentang kalau di tutorial gini bisa ngisi banyak Tapi sebenarnya enggak Oke Kalau udah penuh kita tinggal X di robotnya Sim Salabim hilang <laughs> Mirip dengan sistem kapsul yang ada di Dragon Ball ya guys Pamit dulu ke mama Karena kita habis ini hidup mandiri ya <laughs> Kalau tutor paninya cepet ya, gak nunggu berhari-hari. <laughs> Makan bersama Mama terakhir kali nih. Dapat bekal nih guys. Tas kita bertambah besar. Ntar setiap kita disuruh pulang untuk nemuin si ibu, pasti tas kita tambah besar lagi. Kita dapat tablet nih dari si profesor. Dokpet namanya. Oke, R2 sama L2 fungsinya untuk mengatur kamera ya, guys. Terus ketika membuka tas, perbedaan Harvest Moon ini dengan Harvest Moon A Wonderful Life adalah jumlah barang yang dapat kita bawa. Kalau di sini kita harus benar-benar bisa mengatur barang bawaan agar tidak penuh. Lalu tombol select berfungsi untuk membuka dockpad Dockpad ini mempunyai fitur yang cukup banyak ya guys Mulai dari kalender Di kalender ini kita dapat mengetahui musim, event lomba, dan sebagainya Juga ulang tahun karakter-karakter yang kita kenal Nah ini karakterku Ultahnya tanggal dada winter Dan ibunya 7 winter guys Selanjutnya adalah tas kita Sama dengan fungsi tombol segitiga Lalu daftar karakter yang sudah kita kenal dan nanti daftar hewan peliharaan kita juga ada di sini guys. Ini menjelaskan semua tentang karakter, kesukaan, hal yang dibenci dan ultahnya. Oke, selanjutnya adalah fitur yang paling penting yaitu daftar misi. Ntar bakal ada dua misi yaitu misi utama yang ditandai dengan tanda seru sama submisi yang ditandai dengan tanda tanya. Misi utama untuk membuka peta dan mengumpulkan medali Sedangkan submisi biasanya untuk membuka fitur pendukung Seperti resep, alat, dan sebagainya Oke, selanjutnya adalah peta Katakan peta, katakan peta <laughs> Ini juga keunggulan dari Harvest Moon One World Yaitu daerah jelajah yang cukup luas Untuk sekarang karena baru mulai hanya peta kota Kelisen yang sudah terbuka ya guys Selanjutnya adalah Shift Selain kita dapat save di tempat tidur seperti Harvest Moon yang lama, kita juga dapat save langsung di sini, tanpa ribet-ribet pulang dan save di tempat tidur. Jadi lebih praktis dan bisa save dimanapun kita berada. Selanjutnya option, ya seperti ini fungsinya. Silakan dipelajari sendiri. <laughs> Oke, yuk kita mulai serius kali ini. <laughs> Hai, <Hey>, bye <everyone. laughs> Oh iya guys, di setiap jalan ketika kalian bertemu dengan peri-peri seperti ini Rajin-rajinlah untuk memungutin benih-benihnya Karena ini penting banget Apalagi ada beberapa benih yang langka yang dibutuhkan untuk misi Biasanya setiap benih akan muncul di tempat yang sama dan jam yang sama Telat satu detik saja, kalian nggak bakal ketemu sama benihnya Jadi rajin-rajinlah mengumpulkan benihnya Kita belum bisa ngancurin batu karena belum punya alatnya ya Nah, kita pasang rumah kita di sini, guys. Ntar kalau udah nambah daerah, kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Mari kita periksa. Mail ini berfungsi sebagai penerima submisi. Seperti ini sih rumahnya ya, guys. Tempat pakan hewan peliharaan yang cuma bisa maksimal satu Ranjang untuk save Buku 
daftar barang-barang hewan-hewan dan apapun yang sudah kita temukan Rak penyimpanan dan kulkas sama ya Selalu ingat untuk menyimpan barang yang tidak kita gunakan Agar selalu ada ruang kosong pada tas kecil kita untuk barang-barang baru Kandang Kita hanya bisa memelihara 3 hewan besar dan 5 ayam untuk permulaan Nanti bisa kita upgrade Bel untuk keluar masukkan hewan Tempat ayam bertelur Tempat tentasin telur Udah itu aja Kita talk dia dulu guys Nah ini untuk jual barang-barang hasil panen kita guys Di sebelah rumah Sama seperti harus lama Dan uangnya baru bisa kita terima esok paginya Aku gak pernah pakai penjualan ini Karena uangnya lama <laughs> Aku biasa jual di toko Ntar aku tunjukin Itu tuh tokonya guys Yang gambar keranjang Wah, sapinya pada sakit. Gimana toh ini peternaknya? Tapi lucu di sini sapinya, bulat-bulat. <tutor>, Tutor ngerawat hewan ternak nih, guys. Yang ngajarin hewan ternaknya malah sakit ya. Yeah. Mulai dari bersihin kotoran. Ini lebih real nih, guys, daripada harvest moon yang sebelumnya. Hewannya kagak PHP ya. Ntar kotorannya bisa kalian jadikan pupuk tanaman. Tapi aku saranin kalian olah dulu karena presentasinya jadi 1 banding 10. Ngasih makan juga tinggal XX saja selama pakannya masih ada, praktis. Mengelus, menyikat, dan memeras susu juga tinggal X sapinya dari arah manapun guys. Tapi yang kurang real dari harvest moon ini adalah susu sapinya bisa langsung diperah begitu sapi udah besar. Sedangkan kalau di harvest moon a wonderful life harus dikawinkan dulu, lebih real. Semua sama, tinggal XX saja. Dapat item gratis lagi. Selalu sempetin ambil benih dimanapun kalian berada Nah ini kita dapat submisi pertama nih guys X untuk melihat detail misinya Nah seperti ini submisi Untuk membuka fitur pendukung Yang ini 4 kentang untuk membuka toko hewan Lope-lope di atas adalah stamina kita guys Kalian dapat memulihkannya dengan makan sesuatu Terutama makanan olahan Akan menambah stamina kita lebih banyak Pekerjaan yang tergolong berat Juga akan banyak mengkonsumsi stamina kita Kita tanam-tanam dulu untuk misi Rumput liar untuk ngilangin tinggal X Kalau batu ini kita harus punya palu terlebih dulu untuk ngancurin Berapapun jumlah permintaan misinya Tanam lebih banyak Karena entar tumbuhnya tidak pasti Karena ada beberapa yang bermutasi Keunggulan sekaligus kekurangan dari harvest moon ini Keunggulannya adalah kita dapat bermacam-macam sayuran Tanpa perlu penyilangan seperti di harvest moon lama Kekurangannya kita jadi tidak bisa memastikan dengan tepat sayuran apa yang tumbuh seperti nanam tomat, belum pasti tumbuhnya tomat normal Bisa jadi tomat es juga, salah satu jenis mutasinya Karena stamina kita masih sedikit dan masih belum banyak yang bisa kita lakukan Kita tidur aja untuk percepat waktu Ntar stamina kita akan bertambah seiring dengan misi utama yang kita selesaikan Sehingga kita dapat melakukan lebih banyak aktivitas lagi Total ini bukan total uang kita saat ini guys Ini adalah total uang yang kita dapat dari penjualan melalui box di samping rumah kita itu Temui Brandon Selalu pastikan misi kita sebelum kita berangkat 
terkadang ada yang perlu kita bawa untuk menemui seseorang Kalau hujan gini enak nih guys Kakak perlu siram tanaman Nah ini guys, biasanya kalau di tempat orang yang harus kita temui tidak ada tanda seru atau tanda tanya Dan di peta juga tidak ada petunjuk Berarti mereka masih tidur atau kalian datang di saat yang tidak tepat <laughs> Kita berburu benih saja sambil menanti orangnya bangun Nah dia masih istirahat alias tidur guys Lanjut jalan-jalan aja kita Nah ini toko untuk kita jual beli barang itu guys Juga masih tutup kalau sepagi ini Buka jam 8 sampai 9 malam Kalau ini toko hewan guys Gambarnya sapi Dan kita hanya bisa melakukan transaksi setelah memenuhi misinya Yaitu memberikan kentang Eh gak ada apa-apa di sini Kita ke bawah aja Nah, misi pertama kita nanti guys, ngidupin tempat ini dulu, tempatnya pre-harvest Yeay, ada apel gratis nih guys Nah, ini perbedaan lainnya dari harvest moon ini yang kurang real Adalah jumlah buahnya yang tidak sesuai dengan gambarnya Tidak seperti di harvest moon lama Buah dan tanaman apapun kita panen aja guys, lumayan untuk tambahan uang. Hehe. Kita juga dapat menanam tanaman di sini guys. Pokok ada kotak-kotak tanah gini, bisa aja kalian tanami guys. Gara-gara nih batu kita pulang harus muter guys. Nah, kita jalan-jalan ke sini dulu meskipun tanda serunya ada muncul. Misi untuk menyembuhkan sapi ini rupanya guys Kita tanya dulu ke dokter hewan <laughs> Oh katanya kita harus memberinya makan rumput lah, emang sama orang tadi gak dikasih makan ya? <laughs> oh iya guys, ini fitur unggulan dari game Harvest Moon ini Yaitu kita dapat menjinakkan hewan liar dan menjadikannya peliharaan kita Caranya adalah dengan membuat ikon ada di atasnya penuh Kita elus dan kasih sesuatu aja setiap hari sampai penuh Hmm... Kita kasih ini aja, murah soalnya kalau dijual Dan fungsinya juga hanya untuk pindah rumah Itu pun juga gak butuh banyak Nah, kita dapat satu ikon guys Di arah sini juga ada beruang kalau tidak salah Beruang juga dapat kita jinakkan dan pelihara dengan cara yang sama Namun bedanya kalau hewan besar masuk kandang Dan kalau hewan kecil masuk rumah Kita hanya bisa pelihara hewan kecil satu di rumah guys Mungkin ntar kalau sudah upgrade rumah bisa tambah Selain beruang, juga ada hewan-hewan mitos yang dapat kita pelihara. Jika kalian main online, kalian harus beli pack tambahannya. Selain dari menjinakkan, kalian juga dapat beli hewan peliharaan normal seperti anjing dan kucing di toko. Tapi saranku sih karena hewan-hewan peliharaan ini tidak produktif dan menambah uang, ada baiknya kalian menjinakkan saja. Selain gratis, kalian juga bisa memelihara hewan yang tidak normal. Oke, rumputnya ntar suruh ngirim ke sepak peternak tentu saja ya Kita tanam dulu rumput-rumputnya Udah, tidur lagi biar cepet <laughs> Masih belum bisa nyelesain misi, jadi ya kita jalan-jalan aja lagi.
Jangan lupa siram yang di sini juga. Nah, ini dia tokonya kalau buka, guys. Kita bisa dapatkan palu dan kampaknya di sini juga, guys. Kita jual beberapa barang dulu, guys, biar bisa beli itemnya. Oh iya, ada saran lagi nih. Ntar jika kalian sudah punya dapur dan beberapa resep, jualah barang yang sudah kalian olah saja, guys. Selain itu, simpan karena harganya terlalu rendah. Dan hitung-hitung untuk jaga-jaga kalau ada misi. Dan kita udah punya barangnya kan juga lebih cepat. Ya, masih kurang dikit uangnya. Ya udah, ntar aja balik lagi. Selain item, di sini juga jual bibit pohon karena gak bisa kita dapatkan dari luru ya guys ya. <laughs> nah, untuk toko hewannya hanya bisa diakses setelah kita nyelesain misinya. Numpang lewat pak. <laughs> Tidur lagi. Udah panen nih lebaknya. Kalau kentangnya belum panen, kecepatan tumbuhnya tidak sama ya. Di Harvest Moon ini sayurannya ada dua jenis guys. Ada yang sekali panen seperti ini dan ada yang beberapa kali panen. Nah ini lebaknya bermutasi guys. Yang putih lebak biasa, yang ungu jadi bit ya. Ini kenapa aku sarankan kalian kalau nanam lebih dari jumlah misi. Oh iya, kalau udah disiram, kalau kita X lagi jadinya ngasih pupuk guys. Ini nggak aku kasih soalnya masih belum diolah jadinya hanya sekali pakai. Dan sebenarnya pupuk menurutku tidak begitu berguna Karena sama aja antara dipupuk dengan gak dipupuk Mungkin ntar hanya kebutuhan untuk mutasi yang disengaja <tuh> Tanam lagi rumput untuk kebutuhan pokok Di tempat ini kebanyakan benihnya rumput, tapi tetap ambil sebanyak-banyaknya dan tanam sebanyak-banyaknya karena rumput itu ntar yang paling kita butuhkan untuk pakan hewan apapun. Tidur lagi. Masih belum panen juga. Nah, udah bisa beli item nih, guys. Lah, salah. Harusnya palu dulu. Pak, gak jadi gak bisa ya ini. Tukar dengan palu dong. Ya, yaudahlah. Mau gimana lagi? Harusnya palu untuk buat jalan di sini. Biar kalau pulang gak muter lagi. Ya udahlah kita gunakan untuk ngilangin kayu ini aja. Jadi material yang ntar juga kita butuhkan Tidur lagi Tidur kerja, tidur kerja Gak pernah makan dan udah senang-senang <laughs> Kentang lama kali lah panennya Tapi rumputnya udah bisa dipanen tuh Nih tumbuh normalnya tomat Dapat tomat Nah ini kekurangan di harvest moon ini Terlalu kecil ruang penyimpanan tas kita Jadi harus rajin-rajin pindah barang yang gak kita butuhkan ke laci atau kulkas Ya memang sih, ntar sering berkembangnya karakter kita juga semakin besar tas kita Tapi kebutuhan kita juga bertambah Mungkin ini cuma akal-akalan pengarangnya Biar laci dan kulkasnya berguna Karena di harvest moon sebelumnya gak guna Karena tas kita tak terbatas Ya tapi jadi agak ribet Ributnya kalau jauh dari rumah kita harus balik lagi kan Tambahan tips agar uang kita cepat banyak Simpan sayuran dan hanya tanam saat kita butuh Dan tanam bunga-bunga atau tanaman unik yang tidak kita butuhkan Karena harga jualnya lebih mahal guys Ya walaupun si Marguerite ini sering jadi misi guys Jadi hafalin tempat dan waktunya Dan kumpulin sebanyak-banyaknya Atau kalian bisa buka web tentang Harvest Moon ini Yang ntar aku bikinkan video rekomendasinya Web yang memberitahu kita maps, cara mutasi, tempat ikan, tempat benih dan jamnya Dan banyak lagi yang kita butuhkan ada di web ini 
atau kalian bisa klik linknya di deskripsi video ini ya guys selain kebutuhan finansial juga selalu tanam rumput bukan untuk misi tapi kebutuhan kita sendiri oke kita kirimkan rumputnya Ini rumput katanya. <laughs> Lagi mana sih dikasih makan makanan instan mulu sih. <laughs> Langsung sembuh. Tapi satunya belum. Misi lagi nyembuhin yang satunya. Anjir, ambil si ceweknya bosen ketemu terus. <laughs> Jinakin burung dulu, guys. Hi, udah dua nada. Oh iya, pohon ini juga bisa nih guys, kita tebang Nah, jadi hitam Ntar kalau butuh lumber ya, tinggal tebang pohon yang kayak gini aja nih guys ya Ya kamu itu yang ngapain di sini? Biasanya juga di gua aja Eh, udah ya tadi <laughs> Lupa Kenapa tiba-tiba ada jagung di sini? Anjay, udah mau mampus. <laughs> Kalian penasaran apa yang terjadi jika sampai kehabisan stamina? Ya, kita otomatis tertidur dan bangun di ranjang seperti biasa. Entah siapa yang angkat waktu misalnya. <laughs> Selain itu yang berupa adalah emot yang ada di sebelah lobby itu Itu tanda kebahagiaan si karakter Kalau emotnya kayak gini ini sangat gembira guys Nah ada misi baru nih dari si prop Kita cek apa yang dibutuhkan Termasuk misi utama ya ini guys Nah ini kita suruh ngumpulin oa lamber kan Udah tidur dulu aja lanjut besok lagi Akhirnya kentang kita panen guys Kentang termasuk tanaman yang enggak sekali panen guys Yang ini malah bukan jadi kentang Jadi kurang deh Nunggu lagi deh Oke kita ambil dulu alam kita guys Kita udah punya dua Kurang satu lagi Kita ambil di sini aja dah Kita jual-jual barang dulu buat beli palu Nah ada lebih dari 1k Yes akhirnya dapet Cubu. <laughs> nah ini fungsinya untuk buat makanan hewan guys Jadi sapi kita gak bisa kita kasih makan langsung rumput gitu Nah kita bisa buat makan hewan dengan rumput di sini. Kita maxkan aja jumlahnya Masih cuma 50 maxnya Ntar jadi sampai 99 Selain itu di sini kita juga bisa buat umpan untuk mancing guys Tidak seperti di harvest sebelumnya yang kakak ada umpannya Di sini ada umpannya guys Ya bisa kita mancing tanpa umpan, tapi dapetnya ya ikan cupu-cupu. Langsung aja kita kirim ke pak peternak yang nggak pernah ngasih makan sapinya hingga sakit. Di sini hewan-hewannya sudah terbiasa dengan makanan olahan. Kalau di kehidupan nyata butuh membiasakan mereka untuk makanan olahan. Kalau nggak biasa malah nggak mau. Nah di sini malah kalau nggak diolah nggak mau. Padahal di kehidupan nyata, meskipun terbiasa dengan makan olahan, pasti tetap lebih suka yang gak diolah, murni rumput. Ya, namanya juga game ya. 
Nah, dapat medali lagi nih, guys. Nah, tempat perinya udah hidup nih. Jadi berwarna bangunannya. Peri pertama yang kita selamatkan. Di sini juga dapat medali, guys. Medali elemen tanah yang ini. Oke, jaket kemenangan dulu. Ha. Kalau perinya udah diselamatin, berarti kotanya udah benar-benar hidup. Jadi, untuk sementara kita udah dapat kota ini, kota Kelisen ya, guys. Jadi, kita bisa lanjut ke kota selanjutnya. Jinakin rupa lagi, pengen melihara rupa soalnya aku guys Sebenarnya hewan lain juga banyak guys yang bisa kalian pelihara Kalian bisa cek tempat dan waktunya juga di web yang aku rekomendasikan guys Ruangnya juga Ye, akhirnya agak muter lagi kita, guys, untuk pulang. <tik> Lahan pun bersih. Tidur dulu deh, pas habis juga stamina-nya. Nah, dokpet bunyi. Ada misi apa lagi nih dari si Prop? Nah, ada email dapat misi nih kita. Wah, ada penuh aja nih tas kecil. Kita pindah barang-barang yang nggak kita butuhkan lagi dulu. Nah ini setiap si Paimon ini nemuin gadis Topeli Artinya stamina kita bertambah lagi guys Ntar stamina kita jadi banyak banget guys Ya sebanding dengan pekerjaan kita yang semakin banyak juga Nah kan jadi 5 Ada email misi lagi Coba kita cek yuk guys Masih belum ada misi utama dan hanya submisi ini ya guys Nah ini Habis ini aku tunjukin cara dapetin item ini guys Bronze, artinya kita akan nambang hehe. Misi lainnya, ini dapat pakan level 2, lumayan Terus ini dapat 10 yellow margaret Ini yang belum selesai-selesai Nah, selesai juga ini guys hehe. Eh, bentar aku cek dulu kentangnya Lah Kok cuma tiga? Kemana yang lain? Apa aku taruh kulkas ya? Dahlah, males balik ngambil, kita nambang aja dulu. Nah ini orangnya ada tanda tanyanya, karena dia yang minta Marguerite itu guys. Oh iya, ngomong-ngomong kalau kita udah dapat itemnya dan pengen nganter, tapi kita gak tahu tempatnya, kita tinggal masuk ke daftar misi dan kita confirm Yang rumput ini kita udah punya jadi kita confirm aja Oke ntar kalau orangnya udah ready di map pasti ada petunjuknya Kalau misi utama tanda seru warna pink Yang tanda tanya ini warna biru guys Lah udah full aja atas gue Bentar kita buang apa ya hmm. Gak jadi deh, kita pulang aja dulu Ntar juga percuma kita gak bisa nyimpen hasil tambang Ini yang malesin Ini ada kelinci di sini setiap jam segini Yang mau melihara kelinci tinggal jinakin ini Nah udah dapat simpen Bambu sur Entah apa itu sebenarnya 
Kalau mau nambang ke arah sini ya guys Di belokan kedua antar tambangnya Di perempatan belok kiri Ini penjaganya Dapat kelapa juga Nah gini nih tambangnya guys Ntar kita nyari mineralnya tinggal mukul-mukul mineral ini Ntar munculnya acak Dan kalau di tambang pertama ini bronze lumayan sulit ya guys Jadi mungkin kita butuh waktu beberapa hari untuk nemuin bronze Ntar kalau petanya udah nambah, tambangnya juga akan nambah Dan nyari bronze udah bukan masalah lagi Ini nambangnya gak sama sama yang di Harvest Moon A Wonderful Life guys Kalau di HM AWM nambangnya kali Ini mirip sama di Harvest Moon lain Entah apa tapi aku pernah lihat kayak gini kita naik selantai guys, biasanya semakin dalam semakin bagus juga dapatnya Kalau di tambang ini juga masih kecil guys tempatnya Ntar di tambang lain lebih besar dan makin bingung kalian Kayak labirin Nah bronze lagi Ya udah capek, ya udah deh pulang kalau mau pulang kita tinggal balik lewat tangga lagi dan tanpa lewatin lantai-lantai yang sebelumnya kita langsung keluar guys hari pertama nambang kita dapat dua bronze lanjut besok lagi nah ini asparagus guys tanaman langka yang sering jadi misi ini sekitar jam segini ya Ada misi lagi nih dari Braden. Coba kita cek dulu hadiahnya. Susu 10, lumayanlah. Kita ambil dulu ketelannya. Kita confirm dulu biar ntar aktif GPS-nya. Haha. Udah aktif GPS-nya, mari kita kirim. Nah, kentang yang kita butuhkan akhirnya udah cukup nih, guys. Nah, udah buka akhirnya. Nah, kita bisa beli sapi, kambing, ayam, dan kuda. Atau hewan piaraan jika kalian ingin buang-buang uang <laughs> Ya soalnya kan kita bisa dapetin hewan-hewan ini dengan gratis ya Karena uang kuahnya cukup untuk beli ayam Jadi kakak usah beli hewan ternak dulu Kita lanjut nambang aja dulu Bronsenya kan masih kurang 3 Udah 3, 2 lagi Ya udah habis lagi stamina nya pulang dan lanjut besoknya lagi deh lanjut lagi nambangnya satu lagi nah sip udah pulang aja kita udah dapet juga kalau mau ngumpulin buat dijual ya harganya murah gak kayak di Harvest Moon AWM Jadi ya pulang aja kita Langsung aja kita kirim ke rumahnya si Profesor ya Nah di sini jangan langsung talk si Profesornya karena materialnya masih mentahan Kita harus ngerubahnya dulu Caranya adalah dengan tekan tombol X di mesin ini nih Nah lalu pilih aja yang bronze Ya, tas kita penuh nih. Buang apa ya? Hmm. Turnipnya aja deh, kita buang. Oke, lanjut. Pilih bronze, kita maxkan jumlahnya. Nah, jadi 
Pembuatan material ini juga harus bayar ya guys Jadi kalau uang kalian kurang kalian gak akan bisa buat itemnya Selain itu di sini kalian juga dapat beli item lain Seperti material untuk pagar rumah Terus sama desain internet rumah kalian Ntar juga bakalan tersedia perluasan rumah atau kandang kalian Oke, sekarang kita kasihkan itemnya. Nah, kita dapat mesin pembuat pupuk nih, guys. Yuk, kita coba. Nih, di sini ada kucing. Kalau kalian pengen melihara kucing, kalau aku sih lebih suka lupa. Oh, ini American Shore Hai, guys. Kalau nyata aku juga mau lah. <laughs> Langsung saja X di mesinnya. Lah, kok gak bisa? Oh iya, komposnya aku simpan di rumah. Kita ambil dulu, guys. Nah, satu kompos jadi 10 pupuk. Ini alasanku kenapa kalian aku saranin kalau mau make kompos jadiin pupuk dulu. Setelah itu bisa kalian pakai dengan cara X tanaman yang mau kalian pupuk Karena efeknya tidak begitu berguna Kalian juga dapat menjualnya Karena pupuk ini juga termasuk olahan jadi harganya juga lumayan Pokoknya di harvest moon ini tuh Apapun yang terolah harganya bakal mahal Dan yang tidak diolah seperti susu yang di harvest moon sebelumnya harganya lumayan mahal di sini juga tetap murah Oke untuk video pertama kita Aku rasa cukup sampai di sini dulu ya guys Lanjut di penjelasan tentang maps dan web rekomendasinya. Dan ketemu lagi di video selanjutnya yang mungkin bakal jelasin tentang misi di pantai Halo-Halo, di Gurun, dan di pantai Wakasi. Sampai jumpa lagi, terima kasih sudah mau ngikutin aku main game, semoga membantu dan menyenangkan. Jana!